ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രിയാലിറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ ത്രീ നിയോ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ആണ് കൂടാതെ എൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രിൻ്റർ എനിക്ക് പാരൻസ് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ടെൻത്ത് ബോർഡിന് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എബോ കിട്ടിയതിന് തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്റർ അൺബോക്സ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വർക്കിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വർക്കിലേക്ക് അടക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ എന്താ അതിന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡി പ്രിൻ്റർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റർ ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചൊരു ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ പല പല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നോർമൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രിൻ്റിങ് ഇതുപോലെ തന്നെ റെസിൻ പ്രിൻ്റിങ് ഉണ്ട് റെസിൻ പ്രിൻ്റിങ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനേലും സ്ട്രോങ് ആയിക്കോളും പക്ഷെ അതിന് ഫൈനൽ മോഡൽ മേക്കിങ്ങിന് പ്രൊസീജിയർ കൂടുതലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വീടുകൾ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണ ന്യൂസ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മെറ്റൽ പ്രിൻ്ററും ഉണ്ട് അതായത് മെറ്റലിൻ്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അത് വെച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ടൈപ്പുള്ള അല വെച്ച് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരിക്കണ നോർമൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോബിയസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയാലിറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ ത്രീ നിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററാണ് ഈ പ്രിൻ്റർ തന്നെ വേറെ കുറേ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ പി എൽ എ എ ബി എസ് പി ടി ഇ ജി അതുപോലത്തെ വേറെ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണ പി എൽ എ വെച്ചാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബലം കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എ ബി എസ് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ വേറെ ആണെങ്കിൽ പി ടി ഇ ജി അതുപോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെ നൈലോൺ വെച്ചും ഇതിന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിന് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് അതും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പല പല കളർ മൾട്ടി കളർ അതെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഡൈക്രോമാറ്റിക് അതായത് രണ്ട് കളർ ഒരുമിച്ചുള്ള ഫിലമെൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് ക്രിയാലിറ്റിന്റെ മാനുവൽ ബുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിന്ററിന്റെ ഫ്രെയിംസ് ഇതാണ് ത്രീ ഡി പ്രിന്ററിന്റെ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഇതിനകത്താണ് പ്രിന്റർ പ്രിന്റ് ചെയ്യണത് ഇതാണ് പ്രിന്ററിന്റെ നോസില് പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പവർ സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈൻ്റെ കേബിൾ പിന്നെ ഇതാൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വൈറ്റ് ഫിലമെൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പ്രിൻ്ററിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിസിൽ അതായത് ഫൈനലായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബെഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രിൻ്റ് ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ പിന്നെ ഇതും മൈക്കോളും ഫിലമെന്റ് വെക്കണത് ഇന്നൊക്കെ പ്രിന്റർ അസംബിൾ ചെയ്യാം അതെ വണി ഉണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രൂഷൻ കിറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുവഴി ആയിക്കോളം ഫിലമെന്റ് കടന്നു പോണത് ഈ മോട്ടറാണ് എത്ര ഫിലമെന്റ് പുഷ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രിന്ററിന്റെ എക്സ് ആക്സസ് അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇസഡ് ആക്സസിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇത് 
ഫിസിറ്റ് ആക്സസിന്റെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊക്കെ മുകളിലത്തെ ഫ്രെയിം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ടോപ്പ് റോഡിന്റെ ഇന്ത്യ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യാം പ്രിന്റർ അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സ് ഗാൻഡറി ലെവൽ ആണല്ലേ നോക്കണം അതിനുവേണ്ടി എക്സ് ആക്സിസ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ പൊക്കാം ഇപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് ഈ രണ്ട് എൻഡിന്റെയും ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യണം മെഷർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടിയും തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിന്റിങ് ചിലപ്പോൾ ഫെയിലിയർ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മാനുവൽ ബെഡ് ലെവലിംഗ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബെഡിന്റെ നാലെൻഡിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നോബ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അത് തന്നെ നമ്മ നോസിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പേപ്പർ വെക്കണം അതിനുശേഷം മാക്സിമം താത്തണം താത്തണ സമയത്ത് നമ്മൾ പേപ്പർ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ തോന്നണം ആ സമയത്ത് നിർത്തണം ഇപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ക് ആയി അതിന്റെ ഇത്ര ടൈറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഉള്ള അപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടി പൊക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് മാക്സിമം എൻഡിലേക്ക് ആക്കണം എക്സും എൻഡിലേക്ക് ആക്കണം നോസിൽ കറക്റ്റ് നോബിന്റെ ആ മോളി വന്ന രീതിയിലാക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോബ് ലൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യണതനുസരിച്ച് ഇത് കറക്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വന്ന രീതിയിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം നാല് കോർണറിൽ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബെഡ് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ് എക്സിൻ്റെ അവിടുത്തുള്ള ബെൽറ്റ് കറക്റ്റ് ടെൻഷനിലായിരിക്കണം വൈ എക്സ് വൈ ആക്സിൻ്റെ ബെൽറ്റ് അവർ തന്നപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ടെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ് എക്സ് നമ്മൾ തന്നെ ടെൻഷൻ ചെയ്യണം മാനുവൽ ബെഡ് ലെവലിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻറ് ബെഡ് ഒരു സൈഡിൽ ഹൈറ്റ് കൂടുതലും കുറവുകയാണെങ്കിൽ നോസിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഹൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സൈഡിൽ ഫിലമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് മാക്സിമം കൂടുതലുള്ള സൈഡിൽ ഫിലമെൻറ്റിനെ കട്ടിക്ക് വളരെയധികം കുറവായിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിട്ടുവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതാണ് മാനുവൽ ലെവലിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടാതെ ഇതുപോലത്തെ പ്രിന്ററിന് ഓട്ടോ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ ഉണ്ട് എൻ്റെ സീരീസിന് നിയോറിനാണ് ഇതുപോലത്തെ ഫീച്ച് ഫീച്ചർ ഉള്ളത് നിയോ എൻ്റെ എബോ ലെവലിന് നോർമൽ എൻ്റെ സീരീസിന് ഓട്ടോ ലെവലിംഗ് ഇല്ല നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാനുവൽ ലെവലിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിൻറ് ബെഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് നോക്കണത് പക്ഷെ ഇൻ റിയാലിറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിൻറ് ബെഡ് ചില സമയത്ത് വാർഡ് ആയിക്കോളും അതായത് കുഴി പോലത്തെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാ ഓട്ടോ ലെവലിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻറ് ബെഡിൻ്റെ പല പല പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ പ്രിൻറ് നോസിൻ്റെ അവിടുത്തുള്ള സ്വിച്ച് പോലത്തെ അത് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഓരോ കോർണറിലും നോക്കും കൂടാതെ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തും നോക്കും അപ്പം അത് വെച്ചൊരു ബെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് വിർച്വലി അത് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് പ്രിൻറ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് ഹൈറ്റ് കൂടുതലും കുറവും അങ്ങനെ ആ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റ് കൂടും പ്രിൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ജി കോഡ് രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് മൈക്രോ സ്റ്റി വെച്ച് കൂടാതെ രണ്ടാമത് മൈക്രോ യു എസ് ബി വെച്ച് നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ യു എസ് ബി ഡയറക്റ്റ് പി സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നൊക്കെ പ്രിൻറ്റർ ഓൺ ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ക്രീൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബെഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് നോസിൻ്റെ എക്സ് വൈ
ഇപ്പം മെയിൻ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ നോബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നക്കിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോകാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് മോഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് ഫിലമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ടി എഫ് കാർഡ് പ്രിൻറ്റ് ഫ്രം ടി എഫ് കാർഡ് പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് മോഡും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അബോട്ട് സെക്ഷനും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മോഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ആക്സസ് ഇത് വെച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓട്ടോ ഹോം ആണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എൻ്റെ നോസിലാൻ്റെ ഹോം പൊസിഷനിൽ പോയി നിൽക്കും ലെവൽ ബെഡ് അതായത് ഓട്ടോ ലെവലിംഗ് പിന്നെ ഇസ് എ ഡോക്സിറ്റ് അതും പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണ വേറൊരു ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ മോട്ടോർ ഓഫ് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഹെഡ്സ് ഒക്കെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മാനുവലി മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മോട്ടോർ ഓഫ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ മോട്ടർ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് ഇതിൻ്റെ നോസിൽ നീക്കണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് വലിക്കണ സമയത്ത് സ്പീഡിൽ വലിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും ബോർഡിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോർഡ് കേടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സെറ്റിങ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ സെക്ഷനിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോസിൽ കാണാൻ പറ്റും ബെഡ് കാണാൻ പറ്റും നോസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നോസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഇത് വഴി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ സീറോ തന്നെ ഇടണേണ് അതുപോലെ തന്നെ ബെഡിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫാൻ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് പ്രീഹീറ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബെഡും നോസിലും ഒരേ സമയത്ത് പ്രീഹീറ്റ് ആവും പിന്നെ പി എൽ എൻ്റെ പ്രീഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വേറെ ആയിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസിൻ്റെ പ്രീഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വേറെ ആയിരിക്കോളും പി എല്ലേക്ക് ജനറലി ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് എ ബി എസിനേക്കാളും ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് പിന്നെ കൺഫിഗറേഷൻ കൺഫിഗറേഷനിൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓഫ് സെറ്റ് സ്പീഡ് ആക്സിലേറ്റർ ആക്സിലേഷൻ ജിറ്റർ റേറ്റ് പ്രോബ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഫീച്ചർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ബേസിക്സിനാണെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇസഡ് ഓഫ് സെറ്റിന് സി ആർ ടച്ച് അതായത് ഇതിൻ്റെ ബെഡ് ലെവലിൻ്റെ സെൻസറിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ റൺ ഔട്ട് സെൻസർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇടയിൽ ഫിലമെൻറ്റ് തീർ തീരണമെങ്കിൽ റൺ ഔട്ട് സെൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ് പോസ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രീ ഹീറ്റ് പി എൽ എ സെറ്റിങ്സ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പി എൽ എ ഹീറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സെറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസിനും ഇതുപോലെ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ സേവ് സെറ്റിങ്സ് ലോഡ് സെറ്റിങ്സ് റീസ്റ്റോർ അതായത് പ്രിൻ്റർ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴുള്ള സെറ്റിങ്സ് പിന്നെ പ്രിൻറ്റ് ഫ്രം ഡി എഫ് കാർഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർഡിലുള്ള ഫയൽസിൻ്റെ നെയിംസിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏത് ഫയലാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രിൻറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണില്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ സെലക്ട് ചെയ്യണത് ചേഞ്ച് ഫിലമെൻ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രീ ഹിറ്റ് പി എൽ എ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എസ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ നോസിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റർ ഓഫ് ആണ് സമയത്ത് ഇത് വലിച്ചു വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഡാമേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നോസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ഊരാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം പ്രീ ഹീറ്റ് പി എൽ എ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നോസിൽ പി എൽ എ ചൂടാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നാം മാത്രം ഇത് ഊരിയെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മോഷനിൽ പോയിട്ട് ഓട്ടോ ഹോം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം എക്സ് എക്സ് എൻ്റെ മാക്സിമം എൻ്റിൽ പോവും അതിനുശേഷം സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വയ്യും എൻ്റെ മാക്സിമം എൻ്റെ പോയി സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇസ് ഡാക്സിൻ്റെ
അതുപോലെ തന്നെ സെഡ് ആക്സസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം മൂവിങ് ആക്സസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോ ഹോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതായിട്ട് ലെവൽ ബെഡ് ഉണ്ട് ലെവൽ ബെഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റർ ഓരോ പോർഷനിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കും അതിനുശേഷം ഇത് വിർച്വലി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ അത് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഫയൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹോം പോസ്റ്റൻ സെറ്റ് ചെയ്യണമാണ് അതിനുശേഷം ഓരോ കോർണറിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണത് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിൻ്റർ ടോട്ടൽ പതിനാറ് പോയിൻ്റ് ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കണത് അതിനുശേഷം ഹോമിൽ ചെന്നിട്ട് കൺഫിഗറേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സേവ് സെറ്റിംഗ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബെഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയായിരുന്നു ഓരോ കോർണറും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ രീതിയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബെഡ് വാപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ഓട്ടോ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇസെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ആക്സസ് എല്ലാം സീറോയിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിക്കോളും പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് വളരെയധികം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഫിലമെൻ്റ് ബെഡ് മൊട്ടാണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇസെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇസെറ്റ് ആക്സസ് സീറോ പോർഷനിലായി ആക്കണം അതിനുശേഷം ഫിലമെൻ്റെ അടി നോസിലിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതുപോലെ പേപ്പർ കയറ്റിയിട്ട് ഇസെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കുറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടണം നിങ്ങളുടെ ആ നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഏത് പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പേപ്പറിന് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ തോ തോന്നുന്നത് ആ സ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ് അതായത് ലെയർ തിക്നെസ് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കുറേ നേരം എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പിന്നെയും കാണിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും എൻ്റെ സമയം പോകും പ്രിൻ്ററിനോട് എസ് ഡി കാർഡ് വന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ രണ്ട് ഫയൽ കിട്ടും ഒന്ന് റാബിറ്റും രണ്ടാമത് ബോട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വേറെ ഫയൽസ് ഒക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അൾട്ടിമേക്കർ ക്യൂറ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറും പിന്നെ പ്രിൻ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഡൽസ് കിട്ടണത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അൾട്ടിമേക്കർ ക്യൂറ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് അൾട്ടിമേക്കർ ക്യൂറ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ മോഡൽസ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്കള്ളിൻ്റെ ലോ പോളി ഫയലാണ് ഈ ഇതുപോലത്തെ ഫയലിൽ നമുക്ക് കോർണറിൽ ഡൗൺലോഡ് ഔട്ട് ഫയൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാല് സെക്കൻഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവണം കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സോഫ്റ്റ് വേറൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് പ്രിൻ്റബിൾസ് ഇതിനകത്തും കുറെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഫയൽസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫയൽസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫയൽസ് സ്ലൈസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടി എൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രിൻ്ററിന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അത് ജീ കോഡ് ആക്കണം ജീ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ ഓരോ പോർഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണ ഒരു ഫയലാണ് അപ്പോൾ ജീ കോഡിന് പറയണ അനുസരിച്ചാണ് പ്രിൻ്റർ ആ പോർഷനിൽ പോയി എത്ര ഫിലിമിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഫാൻ സ്പീഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആക്സസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറയണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്
അവിടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നമുക്ക് ഈ ഫയലിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇത് ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രൊസീജിയർ സാധാരണ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം പോലെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത സ്കള്ളിൻ്റെ ഫയല് ഈ ക്യൂറയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ സിബ്രാറ് അൺസിപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഫയൽസ് ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു എസ് ടി എൽ ഫയലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ക്യൂറയിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആവും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫയൽ ക്യൂറയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലേക്കും ക്യൂറയിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ വെച്ച് നീക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രിൻറ്റ് ബെഡിൻ്റെ ഓവറായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിസൈന് ഇതുപോലെ വ്യത്യാസം വരാൻ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളിൽ കൂടി ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് പ്രിൻറ്റ് ബെഡിൻ്റെ പുറത്താണ് അകത്താണെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ ആയിക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ റെഡ് പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റും ബ്ലൂ കാണാൻ പറ്റും ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻറ്റ് ബെഡിനോട് പതിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ എയറിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പം ചില പ്രിൻറ്റിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുക്കണം അതായത് പ്രിൻറ്ററിന് മിഡ് എയറിൽ എന്തായാലും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് പ്രിൻ്റർ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ മോഡൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോസിലിൻ്റെ സൈസ് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ജനറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എമ്മിൻ്റെ നോസിലാണ് അതിനെ ചെറുത് കിട്ടും നോസിൽ സൈസ് കൂടുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും പക്ഷെ പ്രിൻറ്റിങ് ടൈം വളരെ കുറവെടുക്കുകയുള്ളൂ നോസിലിൻ്റെ സൈസ് വളരെയധികം കുറവാണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിങ് ടൈം കൂടുതലെടുക്കും ഫിലമെൻ്റ് യൂസേജ് കുറവായിക്കോളും പക്ഷെ അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഫൈനൽ പ്രിൻറ്റിന് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സീറോ പോയിന്റ് ടു എം എം തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇൻഫിൽ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകം ഹോളോ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് ഹോളോ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ വേണം എന്നാലേ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചർ എത്ര ഫിൽഡ് ആയിക്കണം എന്നാണ് ഇത് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓട്ടോമിക്ക ഫയൽസിന് പറ്റിയത് പിന്നെ ഇൻ കേസ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടും പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റാനും പറ്റും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മാക്സിമം ടെൻസിറ്റിയിലായിക്കോളും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫിൽ പാറ്റേണ് അതായത് ഇൻഫിലിന് പല പല പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യൂബിക് ആണ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് വേണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ജൈറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഷെൽ തിക്നെസ് നമ്മുടെ പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്റ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ തിക്നെസ് എത്ര വേണമെന്നാണ് ഷെൽ തിക്നെസ് വഴി സെലക്ട് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമണിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബിൽട്ടിനായിട്ട് വന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം തിക്നെസ് അതായത് രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ഒന്ന് നോർമൽ ഒരെണ്ണം ട്രീ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള വേറിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യത്തിന് നോർമലാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് ഈ സ്ട്രക്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണ സ്ട
ഇപ്പം നമ്മുടെ മോഡൽ സ്ലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ ടാബി ചെല്ലാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മോഡലിൽ ഇരിക്കണത് കൂടുതൽ മൗസ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടോട്ടൽ പാൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിഡിൽ സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ നീക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ മൗസ് നീക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഫയൽ കാണാൻ ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ലെയേഴ്സ് ഉള്ള ഫയലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് താഴേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ലെയർ വരെ കാണാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യൂബിക് പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് ഫിൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഒരു ക്യൂബ് പോലെ ഇപ്പോൾ അകത്തുണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ലെയർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓരോ ലെയർ ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ പാറ്റേൺ ആയിക്കോളും ഓരോ ലെയറിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത് കൂടാതെ എൻ്റെ ഏറ്റവും കോർണറിൽ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് കാണാൻ പറ്റും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതൊരു വലിയ മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഡേ എയ്റ്റ് ഹവർ ട്വൻറ്റി വൺ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഗ്രാംസ് എടുക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് സേവ് ടു ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്ക് ഡിസ്കിലേക്ക് എൻ്റെ ജി കോഡ് ഫയൽസ് സേവ് ആവും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ യു എസ് ബി വഴി പ്രിൻ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് വേ യു എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അപ്പം ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് വഴി ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ജി കോഡ് ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ എസ് ഡി കാർഡ് ഇവർ തന്നെ എസ് ഡി കാർഡിൽ ഉള്ള ബോട്ടും റാബിറ്റാണ് ആദ്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്ക് അത് ആദ്യം അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം വൈറ്റ് കളർ ഫിലമെന്റിലും ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്ക് കളർ ഫിലമെന്റിലും ഇന്ന് ത്രീ ഡി ബെഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ പ്രിന്റർ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ ഇന്നത്ത് എസ് ഡി കാർഡിൽ വന്ന ഒരു ഫയലാണിത് ഇതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിന്ററിന്റെ ക്വാളിറ്റി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ നെയിംസ് കാണാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഇന്നത്തെ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം ഓർ ഇന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇതെല്ലാം ഇതുവഴി അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ അവർ ബിൽട്ടിനായിട്ട് അവർ എസ് ഡി കാർഡിൻ്റെ കൂടെ തന്ന റാബിറ്റും കൂടി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഞാൻ ക്യൂർ അൾട്ടിമേക്കർ ക്യൂറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത വേറൊരു ഫയലാണിത് ഒരു ചെയിൻ മെയിൽ പോലത്തെ ഡിസൈനാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രിൻ്ററിൽ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് 
ഇതുകൂടാണ്ട് കസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പാർട്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ റോബോട്ടിക്സ് നമുക്ക് ഒരു കസ്റ്റം പാട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പോയി ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്റ്റേല് നമ്മൾ ക്യൂറയിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ജി കോഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് പ്രിന്ററിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കസ്റ്റം കീച്ചൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഡ്യുവൽ കളർ പ്രിന്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ നെയിമ് വൈറ്റിലും ബാക്കി ചുറ്റിലുള്ള ബ്ലാക്കിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ്റെ ഫയല് ഞാൻ ആദ്യം ബ്ലെൻഡറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആ ഫയല് ഞാൻ എസ് ടിയിൽ ആക്കിയിട്ട് ക്യൂറയിൽ പോയി സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്ററിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമായിട്ട് ഓരോ പാർട്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക്സ് പോലെ പർപ്പസിന് കൂടുതൽ പ്രസൈസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോഡെസ്ക് ഫ്യൂഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണത് അത് പേഴ്സണൽ യൂസിനെല്ലാം ഫ്രീ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കൊമേർഷ്യലിന് കാശ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അടിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വേണ്ടി റിപ്ലൈ തരാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം ബായ്